Super testa coda che di più non si potrebbe alla trentunesima giornata di campionato dopo un tempo da tregenda in settimana al Del Cone raggiunge il 100 buchi dell'ex Neocera. Ancora prima con 68 punti, 100 buchi terz'ultimo con 25, 43 punti di differenza tra le due compagini, un'enormità. Ma questi tre punti in palio oggi significano tanto per entrambe. Per i Dorici significa riprendere la marcia dopo lo scivolone di sette giorni fa a Cascinare e mantenere la vetta in ogni caso. Il 100 buchi non ha nulla da perdere da questa trasferta, anzi in quanto quanto siamo a carnevale sa benissimo che ogni scherzo vale. All'Ancona manca mezza squadra, out i lungo degenti Argiola e Cremona, Lelli non può disporre del bomber Santoni e mancano pure Duranti, Belelli, oltre a Marchegiani e Malavenda appiedati dal giudice sportivo. L'unico sorriso è per il rientrante Under Nardone. Anche il 100 buchi è in emergenza, out, Valente e Pesce, De Marco non è al meglio. Vediamo insieme com'è andata allora. Parte l'Ancona al decimo, Nardone evita l'offside, non calcia ma serve Ruffini, tiro ribattuto, riprende, evita un avversario, calcia di sinistro sul secondo palo ma va fuori. Insiste l'Ancona al quindicesimo, conclusione mancina di Genchi, Bagalini para ma non trattiene, la difesa bianco celeste rischia l'autorete. Diciannovesimo ancora Ancona, punizione dalla destra battuta di sinistro da Pesaresi, Bagalini è in pericolo. Minuto 25, bella fuga sulla destra di Bertozzini che dal fondo mette in mezzo. Nessun Dorico è presente nei dintorni, ma sul proseguimento dell'azione palla che giunge a Nardone che di giustezza serve Genchi che sotto misura infila Bagalini per l'1-0 dell'Ancona. Giuseppe Genchi. Al 34 si fa vivo il 100 buchi con Rodia con un tiro cross che attraversa tutto lo specchio dell'area di casa. Minuto 35, raddoppio dell'Ancona e sempre l'imprendibile Nardone sulla sinistra a servire Genchi che non ci arriva. Ci arriva però Bertozzini dalla destra che rimette al centro per Genchi che con un imperioso quanto potente e preciso stacco di testa va a mettere la palla laddove Bagalini non può proprio arrivare. Ancona 2, 100 buchi 0, bis di Giuseppe Genchi. 37 monologo dorico, Nardone dalla sinistra per Genchi che di nuovo non ci arriva, ci arriva però nuovamente di gran carriera Bertozzini che libera il destro, Bagalini si oppone. 42 passaggio filtrante del neoentrante Codra per Caselli trattenuto da Bertozzini, per De Meo è rigore, sulla palla va lo stesso Caselli che spiazza Recchi e sigla il 2 a 1, Caselli per il 100 buchi. In chiusura di tempo Elia Sentoni a tu per tu con Bagalini riesce a sprecare l'impossibile deviando la palla tra le braccia di Bagalini anziché spingere in rete. Più facile da segnare che da sbagliare, con questa chance mancata si chiude la prima frazione di gioco sul 2 a 1 per l'Ancona sul 100 buchi. Comincia la ripresa con l'Ancona un po' svagata e disattenta negli appoggi e nei disimpegni, debacle di cui non approfitta il 100 buchi. Al 28 comunque l'Ancona chiude il conto. Genchi sul settore destro in veste di rifinitore a servire Elia Santoni libero in area che di testa infila nuovamente Bagalini e porta tre il punteggio. Elia Santoni, terzo gol dell'Ancona, tre gol di testa oggi. Non contento insiste l'Ancona al 38esimo, sta affilata Mancina di Ruffini, Bagalini para ma non trattiene, arriva Nardone, botta Mancina anche lui, Bagalini dice no al poker. Minuto 41, cartellino rosso per Angelini che commette una scorrettezza su Elia Santoni in area. Espulsione per lui e calcio di rigore per l'Ancona. Sulla palla va il neoentrato Faieta che si fa ipnotizzare da Bagalini. Finisce con gli applausi all'uomo di giornata Giuseppe Gen che finisce 3 a 1 per i Dorici con i biancorossi a raccogliere gli applausi del pubblico. Finisce con una buona reazione dei biancorossi dopo la sconfitta di Cascenare. Tre punti che sanno ancora di prima posizione e che fanno da buon viatico per l'impegno di mercoledì prossimo di Coppa Italia contro il Pisa a San Giuliano Terme. Per il 100 buchi oggi c'è stata poca storia e poca gloria ma non era oggi forse la partita più adatta per i biancocelesti per raccogliere punti. Grazie.